，先不给我俩开资，这件衣裳就顶开资了。”“是衣裳好，没事，开资给你们攒着呢。以后生产队给我分红了，我会给你们支付的。这制服你们穿着就行，这是给你俩的工作福利，就像城里的厂子给工人发工作服一样。这就是咱们学校的工作服，但因为是工作服，所以你俩要是离开学校，那就得还给学校，留给以后的教员。”王毅把自己的意图说出来。徐恒和孙征南不傻，这种意图是瞒不过人家的。王老师，我俩除了在学校没工作的，肯定留在你这里当教员，否则我俩就是无业盲流子了。嗯，王老师，我俩现在只有一桩事，找到班长的家属，给他们一些东西和钱。除此之外，我俩没别的事。你只要觉得我们俩能当教员，我们就在这里一直当下去。行，你们班长的事咱社员没忘记，都在委托亲戚打听。另一个，你俩留在学校，我给你们的福利后面多的是。等我想办法给你俩去城里一人买一双皮鞋。啊，对，这应该搭配皮鞋才对，我们自己去买就是了。我有钱的，有钱留给你们班长的家属吧。你俩给学校干活，福利方面我没有让你俩自己掏钱的道理。社队企业我有百分之十的分红，我一天进账就有二十块钱，何况我还有门市部的买卖呢。有老人拎着酒瓶子上来，诺，生意来了，赚钱的机会也来了。明爷爷过来打酒呢。老人叫王真明，来给我打二斤一毛少。然后我听说你这里有小咸菜，挺下酒，不是海货，是咸菜。对，是榨菜，味道挺好呢。我给你来点尝尝。老人往里走。不用尝了，你说好吃那指定好吃。王家人还能骗王家人？再说你手艺队里都信得过，调理个咸菜不更简单？这咸菜还真不是我调理的，你反正要做这里，谢谢。我给你打一脚酒，就这小咸菜先喝着。他把杯子放下，打了一脚一毛烧，又给加了点榨菜丝。说起酒来，他挺郁闷的。时空屋里现在桶装酒不少，没有合适时机把酒摆出来，但他可以先把衣服摆出来。大迷糊回来了，手里抱着一堆挂衣钩。你从哪里找到这么多呀？现在社员不都在上工？家里有人吗？我推开门进去拿的。你怎么能不问就去拿？这不好，大迷糊，这可不对啊！支书让我拿的，我去找他要。他说你去一队挨家挨户进去找就行了。听到这话，王毅默默的点头。既然是支书的指令，那就没什么好说的了。他让大迷糊帮忙拿出一套套的仿军服挂了起来。哎呀，王老师，你这是哪里来的这么多衣服？是护都一家纺织厂半支员半出售给咱的。明爷爷，你看看这衣服怎么样？挺好吧？一身只要六块钱，一套衣裳六元钱。连衣服带裤子，对，都是成套的。六元钱一身衣裳可不贵，自己扯不做一身衣裳也得六元吧？那还得扯粗不才是六元？现在好点的布，听我二哥说，一尺要两元钱。他过了年刚去城里来着，城里就这价。所以我刚才说，这是人家半支援半出售给咱的。明爷爷，你要不要买一身？你看现在衣裳还没有卖，你可以在这里仔细挑，挑一套你喜欢的。王真明迟疑了一下，我这样的老头，快要进棺材了。六元真不贵。这么好的衣裳、啊，我买一身以后当寿衣也行。然后蹲下开始翻起了衣裳，这时候又有老太太进来了。王老师，给我买两包糖精，打一斤酱油。哦呀，这么些衣服哪里来了？这么些衣服。王毅把给王真明的话说了一遍，他劝老太太选一身。我都这年纪了，我还买这样的好衣裳干啥？不过六块钱真便宜呀、啊。等我家大春下工，让他来买一身。他给老太太打酱油，老太太上来看这些衣服。从小到大，快七十年了，还没有摸过这么些新衣裳。两个老人离开，消息便传出去了。很快，闲着没事干的老人老太太纷纷来看。王毅索性喊了徐恒一声：“大炮，你找根绳子，在外面选两棵树拉一条晾衣绳，我把衣服都带出去。”徐恒过来给他敬礼：“是王老师。”他故意让人看看自己的制服。徐老师，你穿的这是什么？这就是你们的军装，现在还有这样子的军装了。哪能呢？我前面穿的是军装，这是我们学校老师的工作服，没见过吧？行了，你别嘚瑟了，赶紧去忙活。待会下工，社员们过来，我这里买卖肯定很忙。果然，随着下工的广播响起，门市部里卖便宜仿三片红的消息一下子在全队传开了，迅速人声鼎沸。王老师，这些衣服都是一套六块钱吗？是的。王老师，我只买个衣裳行不行？衣裳单卖是三块钱呢，我家里不缺裤子，缺件正经衣裳。你们男同志注意点行不行？刚从从船上往下搬了鱼，满手的鱼腥味，你们就去摸人家的衣裳。哎哎哎，大胆，你怎么回事？你怎么还脱衣裳了？我想先脱衣裳试试大小，我得买一身大小合适的。礼拜一不是刚给你们发了一身衣裳吗？是啊，可是一身哪里够穿？反正六块钱一身不贵，我准备多买上两身。就是，多买上两身，回头往亲戚家里一送。你问他十块钱他买不买？绝对是麻溜的买，争着抢着的卖。对了，王向红正在人群里听到这话，顿时瞪眼了。抽出烟袋，锅上去冲大胆后脑勺来了一记。支书，干啥打我啊？打你，这打你还是轻的，没把你脑浆子打出来已经是不错的了。我咋了嘛？支书，我啥都没干啊。你还啥都没干呢？你刚才是什么心思？买几件准备往外倒卖？人家支援咱搞生产的衣裳。
，你准备给我倒卖出去，你可真行！你还是民兵队长，还是党员，你就这么个觉悟？不是，支书，我那是开玩笑。王老师，这一晌一人就能买一件，不准多买。我跟你们说，买了不准给我倒卖出去。就老老实实的自己穿，不穿的别买了。有块钱一身的衣裳，还是仿三片红。那王老师，你给我留着啊，有十件，我要买十件。人群纷纷看向他，怎么了？大家伙怎么都看我呀？支书刚下了命令，一人只能买一身衣裳，不准多买，不准拿衣裳去外面倒卖。这样啊，没事，我家人口多，我家现在就有九口子人。那你也不能买十件。我和我男人准备再要一个孩子，这样不就是十个？你可行了吧？你家多少个娃了？还要我跟你们都说说，现在计划生育工作是国家重点工作。上次我去公社开会，公社已经点名批评咱生产队了。那个，就按照支书的安排，一人只能买一件。这衣服是人家支援咱干工作的，大家有需要就买，没有需要别买。如果大家买了去卖给别人，我跟你们说，这可就是投机倒把行为了。一句投机倒把把社员们给震慑住了。最近社队企业一开办，我看有些人就思想放马了，心理活跃了。不是好事啊！生意做到了晚上八点半，还好这时候销售队回来了。围在门市部门口的社员纷纷跑去码头打听今天的生意。王毅算了算账，一口气卖出去二百二十五套。这时候外面响起脚步声，王东喜、秀芳等人又急匆匆进来了。王老师，你这里还进了衣裳卖，一身才六块，还是三片红，那给我拿一身。你们家里人都帮你们买了吧？我估摸着我家没给我买。王老师，我带着钱，你快给我拿一身。今天买卖怎么样？还行，暴雨下完了，这天也热了。你说的对，天热了吃凉菜的更多。王新国拿了两包方便面和四个咸鸭蛋，王毅给他记账。用现钱，我带着钱呢。你不会是挪用公款了吧？王老师别瞎说，这可不敢瞎说，我哪能动用公款？是我攒的钱。那你怎么突然舍得来买这些东西了？王新国把钱交给他。咱凉菜的生意挺好，我在里面干，知道这一点，以后家家户户分红肯定少不了，这样偶尔享受一把